Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una súper, súper noticia. Y es que no queda duda que la estrategia que implementó el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacerle frente a esta crisis económica generada por la nueva enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional está dando excelentes resultados. Y es que se da a conocer que el presidente convirtió a nuestro país en el sexto en el mundo con mayor crecimiento económico y sin adquirir deuda. Excelente noticia porque esto nos demuestra que poco a poco nuestro país está saliendo de esta crisis que ha dejado grandes, grandes estragos en el mundo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo y qué otras acciones está implementando el gobierno de México que debemos de sentirnos orgullosos? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita, pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, así como lo vaticinó el presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro país está en una clara recuperación económica después de sufrir una crisis a raíz de esta nueva enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional. Y es que la cuarta transformación implementa implementó una estrategia que ha dejado a todo mundo con la boca abierta. Uno de estos cambios se encuentra en la recaudación fiscal y es que el servicio de administración tributaria ha puesto a temblar a todos los deudores y a los empresarios corruptos que por muchísimo tiempo tenían pactos por debajo de la mesa con los funcionarios para evadir impuestos y que se les condonaran. Y aquí tenemos pues los resultados de este gran trabajo que está realizando el SAT y la 4 T. SAT recauda más de 400 mil millones de pesos en auditorías en lo que va del 2020. El Servicio de Administración Tributaria recaudó 417.954 millones de pesos por la vía de auditorías en los primeros nueve meses del 2020. Dicha cifra es 144% mayor si se compara con los 171.248 millones de pesos que se obtuvieron en el mismo lapso durante el 2019. En el reporte de finanzas eh, públicas del tercer trimestre de la Secretaría Secretaría de Hacienda se informó que 254.114 millones de pesos los obtuvo el SAT por la vía de auditorías que pues llegó a través de efectivo. Para el fisco la cifra es récord pues dichos recursos se podría financiar 12 veces el tamaño de capital que pretende invertirse en el Tren Maya para el 2021 o tres veces los recursos que se destinarán al programa de pensión para adultos mayores. Los 163 mil 841 millones de pesos restantes fueron ingresos virtuales derivados del control de obligaciones y facultades de comprobación que los contribuyentes no podían utilizar para futuros pagos de impuestos, lo cual generará un, incre un incremento en la recaudación. Por cada peso que invirtió el Servicio de Administración Tributaria para las auditorías, se recuperaron 153.8 pesos de las cifras cobradas. En cuenta en cuanto a los efe efectuados su objetivo eh, es un porcentaje del 96.1% lo que significa que cada 10 casos 9 resultan con observaciones determinadas por los auditores y es que familia uno de los grandes problemas que tuvimos en nuestro país fue la recaudación de impuestos porque muchas veces los funcionarios públicos tenían arreglos con los empresarios corruptos y sobre todo pues con los machuchones. Esto ya se terminó y es por ello que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha generado grandes golpes a estos empresarios grandototes para que cumplan con sus obligaciones como todas y todos los mexicanos lo hacemos. Pues así como ellos nunca lo hicieron, pues quién no se va a hacer rico. Esto ya terminó y todo será en beneficio de las y los mexicanos, porque esos recursos recaudados serán invertidos en puntos estratégicos que realmente beneficien a todas y a todos los mexicanos. 
esta no fue la única noticia que dio a conocer el presidente, sino que pues dio a conocer que el PIB de México se recuperó en el tercer trimestre, pero aún sigue a la baja. Sin embargo, cada día se ve más, for más fortaleza de la economía de nuestro país y que pronto saldremos de esta crisis atípica generada por la nueva enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional. El Producto Interno Bruto de México cayó un 8.6% entre julio y septiembre con respecto al mismo periodo del 2019, pese a que en ese, en ese trimestre la economía comenzó a registrar una recuperación de 12 puntos frente a los tres meses previos, que fueron los cierres más duros debido a esta nueva pand a esta pandemia. Según, dato, según datos dados a conocer el viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las actividades secundarias como la manuf manufactura, construcción y minería son las que más se recuperaron en el tercer trimestre con un 22%, pero siguen registrando una caída interanual de 8.9%. México ya está en recesión antes de la llegada de esta nueva enfermedad, pero al parar sus actividades a fines de marzo para intentar contener la epidemia, la economía se, despl se desplomó. Al final, como nos estamos dando cuenta, este crecimiento del 12% es el inicio de una recuperación que va a ser más rápida de lo esperado. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde un inicio dio a conocer que nuestra economía se recuperaría con el sí como si fuera una palomita Nike. Primero ca caería al fondo y pues así como cayó, se recuperaría y eso es lo que estamos viendo. Al final, pues esto beneficia a nuestra nación. Esta es la noticia que dejó a todo mundo con los ojos cuadrados y es que AMLO convirtió a México en el sexto país con mayor crecimiento económico y sin adquirir deuda. Porque recordemos que la estrategia de muchos de los países eh, en el mundo fue endeudarse para hacerle frente a esta nueva enfermedad, lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador desde un momento rechazó porque lo único que hace el pedir deuda pues es eh, generar más problemas y que después el Fondo Monetario Internacional o cualquier instituto bancario pues le cobre a México intereses y sobre todo quieran imponer una política económica que no va con lo que está estableciendo la cuarta transformación de apoyar a los que menos tienen leamos esta nota que realmente pues nos debe de poner contentos porque eso significa que la economía se está recuperando el Fondo Monetario Internacional garantizó a México un acceso parcial o total a la cantidad de 60 mil 579 millones de dólares, dicha cifra puede ser utilizada en cualquier momento para dirigirse a la eh, presu presupuesto público o ir directamente a las reservas internacionales de acuerdo con Alejandro Werner, el director director de para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional esta sería la flexibilidad incluida en las reglas de la organización que representa México es el sexto país con mejor crecimiento económico esto a pesar de las su, urgencias de la oposición y del mismo Fondo Monetario Internacional de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se dio a conocer que la que gracias a la reactivación paulatina de actividades, la economía mexicana registró un crecimiento del 12% en el tercer trimestre. Luego de pasar por un periodo de mala racha económica durante abril y junio, el PIB de México comienza a dar señales de recuperación. Registró avances en todos los sectores, pero impulsado principalmente por las actividades secundarias. En el periodo julio-septiembre, las actividades secundarias como industria, construcción, minería, electricidad y manufacturas dieron un avance importante con un 22% respecto al trimestre previo. Respecto a las actividades tercia terciarias que engloban el comercio y los servicios reportaron un crecimiento de 8.6%. Esta situación continúa impulsando el despegue de la economía mexicana debido a que este es el sector que más aporta al PIB y continúa 
continuando su tendencia positiva, las actividades primarias tuvieron un crecimiento de 7.4%. Por su parte, la agricultura, ganadería y exportación forestal continúan siendo como el único sector que sí registra crecimiento, inclusive respecto de los meses previos a la pandemia. Respecto a nivel mundial, luego de sufrir una contracción del PIB del 11.8% respecto al segundo trimestre, la mayoría, la mayor registrada desde, las, desde la segunda lucha mundial, las economías de Europa incluso superaron las expectativas de los inversores. Por su parte, la economía francesa aumentó un 18.2%. En España, tuvo un 16.7%, Italia registró un crecimiento de 16.1%, Portugal informó crecimiento de un 13.2%, Australia de 11.1%, Austria de 11.1% y Alemania de 8.2%. En este aspecto, México registró una recuperación económica del 12%, el cual fue mayor al de Austria, Alemania, Perú y China que tiene eh, 4.9% respectivamente. Por su parte, Estados Unidos fue quien registró el mayor crecimiento con un 33.1% y aquí tenemos esta gráfica que nos muestra que México al final entró al top 10 de las economías que se están recuperando después de haber sufrido pues, una crisis atípica por esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional. Estos datos y sobre todo las diferentes iniciativas que ha implementado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que también eh, dio a conocer nuevas como la desaparición de los outsourcing han generado que la popularidad y los niveles de aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador pues tengan locos a todos los personajes de la oposición. Según las estadísticas, las distintas encuestas publicadas entre febrero y marzo la aprobación de AMLO estaba en entre el 64 y el 80%, lo cual es una popularidad muy alta. Después hubo una caída con esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional. Sin embargo, poco a poco y conforme México iba entrando a la nueva normalidad y se iban implementando este tipo de estrategias, pues la popularidad del presidente volvió a recuperarse y se encuentra a niveles entre los 60 y el 75%. Esto tiene enchiladísimos y locos a todos los de la oposición porque han tratado una y otra vez de volver al presidente Andrés Manuel sin ningún resultado y es que al final las y los mexicanos ya sabemos qué es lo que están buscando estas personas que no es el bienestar de México sino que están buscando pues mantener sus privilegios el presidente también anunció que habrá un aumento en el salario mínimo y esto beneficiará a todos los trabajadores en nuestro país porque ya era hora de que realmente se nos pague a los mexicanos lo justo por nuestro trabajo anteriormente nos tenían con salarios de hambre, hoy poco a poco se ha estado eh, pues trabajando en ello y dándole mayor poder adquisitivo a los trabajadores en nuestro país, además con la iniciativa que dio a conocer de la desaparición de los outsourcing se está haciendo justicia para todos los trabajadores en nuestro país que a través de este mecanismo pues se robaban millones de pesos y personas principalmente eh, cercanos al viejo régimen pues se hacían ricos a costa de los trabajadores en nuestro país no pagaban eh, lo que son impuestos ni tampoco le entregaban las prestaciones que por ley le corresponden a sus trabajadores esto se está terminando y pues beneficiará a millones de mexicanos en nuestro país. Estas noticias, pues al final, nos demuestran que las cosas están cambiando y que poco a poco México está saliendo adelante de esta crisis que sin lugar a dudas quedará en nuestra memoria. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Y bueno, esto sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal, le des clic a la campanita, pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez, hasta la próxima.